കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിട്ട വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ് അവരിപ്പോൾ ഒരു നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലാണ് എന്നാൽ പുള്ളിക്കാരന് പുള്ളിക്കാരൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറേ ആശയങ്ങളുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സോ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ബീങ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ സോ ഞാൻ വലിയൊരു ഓൺട്രപ്രണർ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഐ ഹാൻഡിൽ ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലയൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാമല്ലോ ലൈക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറേ നല്ല വശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ കുറേ ചീത്ത വശങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പൈസയും എടുത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം അതായത് പ്രോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് കോൺസിലോട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തോന്നി അണക്കിന് നടക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല അത് നിങ്ങൾ ത്രീ ജി ആവും ബട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകണം ആ കല്യാണത്തിന് പോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് ഡേയിലായിരിക്കും ആ കല്യാണം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കല്യാണം അതിന് നിങ്ങൾ ഒരാളെടുത്ത് ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ ടൈമിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നല്ല ടയേർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്കിലേക്ക് പോയാൽ മതി കാര്യം ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈമിനെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൂഡിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം ആൻഡ് പ്ലീസ് നോട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ഉടനെ ഇതേപോലെ അലസമായിട്ടും ലേസി ആയിട്ടും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഫ്രീഡവും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നന്നാവില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഒരു നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബിനേക്കാളും പാടായിരിക്കും ബട്ട് ഇവൻച്വലി നിങ്ങളൊരു ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ പെർ മന്ത് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചോ അതിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അതിനെ ടു ലാക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം അതിന് ത്രീ ലാക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം ചിലപ്പോൾ അതൊരു ടെൻ ലാക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും സോ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏർണിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതിലായിരിക്കുമല്ലോ പോകുന്നത് ബട്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലീസ് നോട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറേ അഞ്ച് ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ മാസം നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത മാസം ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരുള്ളൂ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പുതിയ പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പുതിയ പുതിയ സർവീസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസുകൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ കമ്പനി ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് ബട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി കൺസൾട്ടിങ്ങും നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ചില എൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആണ് അതായത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിയിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ
ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കില്ല് തന്നെയാണ് അത് എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലൈക്ക് എൻ്റെ സിനാരിയോസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സിനാരിയോസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബില്ലുകളും എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാലറി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് വിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ജോബിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതുമാത്രം അല്ല ലോങ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സും സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല തലയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ഈ നോടുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അത്രത്തോളം പാടാണ് ഒരു ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ബിക്കോസ് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്റ്റാഫുകൾ എടുക്കാം അതുമാത്രമല്ല എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും തലയ്ക്കകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ മാസം കൊള്ളായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുക ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ത്രീ എക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകളിലൂടി ആയിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഇമോഷണൽ ട്രോമയ്ക്കകത്തൂടി ആയിരിക്കും പോകുന്നത് സോ സിമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു മിക്സഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി തിങ് യു വിൽ ഫീൽ വെരി പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണെന്ന് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്താലും ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ലൈഫ് അതായത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ബിസിനസ് ലൈഫിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലേ നിങ്ങളൊരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ബിസിനസ് മാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിപ്പോയി ബിക്കോസ് റീസൺ നോക്കുന്ന സമയത്ത് യു ആർ നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ഇനഫ് ടൈം വിത്ത് ഹർ ലൈക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ തോൽവി തന്നെയാണ് സോ ട്രൈ യുവർ മാക്സിമം ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് അതായത് മെൻ്റലി നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാനും ഡൗൺ ആവാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് റിലീഫിംഗ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം രണ്ട് ദിവസം ഓഫ് എടുത്ത് ഫാമിലിയായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അതെല്ലാം മാക്സിമം എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങൾ നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നോ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ നിങ്ങൾ എത്ര ഏൺ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സോ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ലൈക്ക് നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു പാഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ് ലൈക്ക് ചലഞ്ചസ് അതായത് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മടിയുമില്ല നോ മാറ്റർ ഹൗ ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അൽ ഗെറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി യു ക്യാൻ ഗോ ഹാർട്ട് ലൈക്ക് റിസ്ക് പേടിയാണ് ചലഞ്ചസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആവും എനിക്ക് ഇത്രയും റിസ്ക് എനിക്ക് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ ബിക്കോസ് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ലിറ്ററലി രാത്രി മൊത്തം ഇരുന്ന് കരയുമായിരിക്കും ബിക്കോസ